Este vestido lo encontré en Pinterest. Sabía que no lo iba a encontrar en ninguna tienda tal cual lo quería. O que si lo encontraba tendría que hacerle muchos ajustes para que me quedara a mi medida. ¡Qué bueno que sé coser! Decidí hacerlo yo misma y me encantaron los resultados. Entonces les voy a dejar el molde para que lo aprendan a hacer con sus medidas y desde la comodidad de su casa. Las bases de este vestido las puedes encontrar en mi canal. Busca eh, la blusa básica con pinza matriz y luego ya puedes pasar a hacer este diseño. Realmente es muy fácil y también puedes encontrar muchos otros diseños que harás desde la comodidad de tu casa. Las invito a que me sigan en Instagram y Facebook para que también conozcan otros tipos de molde que estoy publicando día a día y también truquitos de costura que les van a servir para sus proyectos. Empecemos entonces con la elaboración de este diseño y recuerden que si les surgen dudas pueden escribirme que estoy muy atenta a sus comentarios. Vamos a empezar con la elaboración de este diseño. Para elaborarlo tenemos que tener listo el molde de la blusa básica con pinza matriz que es el que estoy calcando en este momento. Si no lo saben hacer los invito a que busquen en mi canal el video blusa básica con pinza matriz y ahí lo pueden aprender a hacer y luego pasar a este diseño. Lo primero que vamos a hacer es modificar el largo de la blusa. Para ello prolongo la línea central de nuestro molde Luego voy a medir cuánto mide la parte central y la aplico en donde termina la línea que acabamos de dibujar. Para este caso son 8 centímetros. Luego terminamos de dibujar la parte central para que nos quede abierta la pinza tal y como la acabé de calcar. Hacemos la misma, lo mismo en la parte del costado. Dibujamos el largo y luego marcamos la parte del ruedo. Terminamos esta parte y ahora nos falta modificar el escote y la sisa y con eso terminamos la parte delantera. Para hacerlo voy a descuellar un centímetro y en el hombro voy a medir también un centímetro. Dibujamos nuevamente el escote uniendo los dos puntos que acabe de marcar con la ayuda de la regla pera. Y nos queda terminada la parte del escote, nos lleva pinzas de ajuste. Ahora voy a dibujar la tiza uniendo el escote con esa curva para que no se nos vea el gordito que tenemos allí en la tiza. Marcamos tres pinzas de ajuste de medio centímetro para que arme mejor al cuerpo. Dibujamos la línea y ubicamos el medio centímetro para terminar la de dibujar. Luego, ese 1.5 centímetros que le vamos a quitar a la sisa con las pinzas lo reponemos al costado para que no nos quede la sisa muy estrecha. Para terminar entonces voy a quitar la curva de la cintura y hago un diseño de costado subiendo desde el ruedo hacia la cintura 20 centímetros y marcamos una curva como lo estoy haciendo acá. Terminamos entonces la parte delantera, voy a recortar todo el molde, incluida esta pinza del centro, botamos el medio centímetro de las pinzas de ajuste y terminamos la parte delantera. Comenzamos con la parte posterior, dibujamos nuevamente el croquis como lo hicimos con la parte delantera. Ahora dibujo la parte del ruedo para el vestido que lo hago alargando desde la cintura este molde de blusa básica, medimos que nos quede el mismo ancho de la blusa básica y terminamos en el costado. Ahora voy a hacer las modificaciones del escote y de la cis. Voy a medir en la parte del hombro un centímetro y voy a descuellar también un centímetro. Tomo la regla pera y vuelvo a dibujar el escote uniendo estos dos puntos quede bien redondita y luego voy a proceder a hacer nuevamente la parte de la sisa entonces uno el escote con esta línea curva 
y luego le voy a hacer las mismas tres pinzas de ajuste que le hice a la parte delantera de medio centímetro recuerden que esos centímetros que le quito a la parte de la sisa lo repongo en el costado y que además vamos a quitarle la curva de la cintura al molde listo una vez lo tenemos terminado vuelvo a dibujar toda la parte de la sisa dibujo también el diseño de costado que lo hago subiendo 20 centímetros desde el ruedo hacia la cintura y dibujo en curva nuevamente el ruedo recorto por todo alrededor y ya con eso tenemos terminado este molde es muy fácil elaborar, elaborarlo y recuerden que si les surgen dudas pueden escribirme que estoy muy atenta a sus comentarios nos vemos entonces en el próximo video y un abrazo para todas y para todos